హలో గాయస్ నేను ఈ రోజు ఎస్ఏపి బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఇందులో నేను అసలు బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్ అనేవి ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ కాదు అన్న విషయం గురించి నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో నా పేరు చాలు ఎస్ఐపి సింపుల్ ఫినాన్స్ అండ్ ఎస్ఐపి ఫైకౌట్ ఫైనాన్స్ సో మీరు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఎస్ఐపి బ్యాక్ డోర్ ఉద్యోగాలు అనేవి నిజమా కాదా అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో జనరల్ గా నాకు చాలా కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాగే వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎస్ఐపి బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్ ఉన్నాయి సో దానికి వెళ్ళమంటారా మేము ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను లేదా నేను రీసెంట్ గా ఎస్ఐపి ఫైకో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను సో బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్ ఇస్తామంటున్నారు సో వన్ ల్యాక్ అడుగుతున్నారు టూ ల్యాక్స్ అడుగుతున్నారు త్రీ ల్యాక్స్ అడుగుతున్నారు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అడుగుతున్నారు సో ఇలా మీరు నాకు నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ అలాగే వాట్సాప్ లో నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ నాకు వస్తున్నారు సో దీనికి సంబంధించి క్లారిటీ ఇద్దాము ఒక వీడియో తయారు చేస్తే బాగుంటుంది సో ఎంతవరకు ఇది కరెక్ట్ అన్న దాని గురించి మన తెలుగు వాళ్ళ తెలుగు వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో నేను రెడీ చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియో మీరు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నా వీడియోస్ ఏమైతే వస్తున్నాయో అన్నిటిని చూడండి ఒకసారి సో చూస్తూనే ఉండండి సో అనేవి ఎప్పటికప్పుడు నేను ఇస్తూనే ఉంటాను సో ఈ రోజు టాపిక్ లో అసలు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అసలు ఈ బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్ అనేవి ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చూద్దాం సో నాకు వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ కానీ నాకున్న రిసోర్సెస్ ప్రకారం సో ఈ బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్ అనేవి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేవి పేస్ట్ అనమాట సో సింపుల్ గా నేను చెప్పేస్తాను నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు వీటిని జోలికి వెళ్ళకుండా ఉండి ఉంటే బెస్ట్ అని నేను చెప్తాను సో ఎందుకంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఫేక్ పీపుల్ మనకి కనబడుతున్నారు సో మన ఇండియాలో అయితే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఫేక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి అలాగే ఫేక్ పీపుల్స్ ని మనం చూస్తున్నాము సో మీ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకొని అలాగే ఆ తర్వాత ఈ వన్ ల్యాక్ తీసుకొని టూ ల్యాక్స్ తీసుకొని ఆ తర్వాత మీకు కనపడకుండా పోవటము లేకపోతే ఏదో ఒక నౌకరీలోనో మీ పోర్టల్లోనో ఏదో ఒక పోర్టల్లో మీ రిజ్యూమేను ఫార్వర్డ్ చేసి మీకు కావాల్సి రాగానే మేమే చెప్పాము సో ఈ జాబ్ మేము ఉందని చెప్పాము సో అది టాలెంట్ మీ టాలెంట్తో కొడితే అది మేమే ఇప్పించాము అన్నట్టుగా వారు బిల్డప్ ఇస్తూ ఉంటారు సో అలాగే కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ కమ్ జాబ్స్ అని చెప్పి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెడతా ఉంటే వాటిని కూడా మీరు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్ అనేవి అంటే అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ కాదు బ్యాక్ డోర్ అంటే ఏంటి ఇది కంప్లీట్ గా ఇల్లీగల్ అనమాట అంటే సో మీరు ఎవరైనా ఒక ఎవరైనా పర్సన్ ని మీరు అప్రోచ్ అయ్యి మేము లక్షలు ఇస్తాం రెండు లక్షలు ఇస్తాం మన జాబ్స్ ఇప్పించండి అంటే నాకు తెలిసి మీరు చేసే పని అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అని నేను చెప్తాను సో మీకు జనరల్ గా నా సజెషన్ ఏంటంటే సో ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ లో కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది సో హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది ఒక పొజిషన్ కి వంద మంది అటెండ్ అవుతారు కానీ ఒక పొజిషన్ కి వంద మంది అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు మన కేపబిలిటీ ఎలా ఉంది అన్నది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి సో నాకు జాబ్ రాదు అన్నప్పుడు ఇంకా ఎస్ఐపి లోకి రావద్దు ఎందుకంటే ఎస్ఐపి లోకి వచ్చిన తర్వాత జాబ్ లో మళ్ళీ స్టాండర్డ్ గా ఉంటామా లేదా అన్నది కూడా మనం గ్యారంటీ గా చెప్పలేము ఎందుకంటే మీరు బ్యాక్ డోర్ జాబ్ లో ఒకవేళ నిజంగా నిజంగా ఇచ్చేవాడు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నిజంగా అతను బ్యాక్ డోర్ జాబ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేశాడు అదృష్టం కొద్ది మీకు జాబ్ వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత వన్ మంత్ లోనే మిమ్మల్ని బయటకు పంపించేస్తారు ఎందుకంటే మీ దగ్గర స్కిల్ కావాల్సిన కంపెనీకి కావాల్సిన స్కిల్ లేదు మళ్ళీ అందులోనే వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఏంటంటే టూ మంత్స్ మిమ్మల్ని ఉంచి ఆ తర్వాత టూ మంత్స్ మళ్ళీ ఇంకోటి రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా రెండు లక్షలు మళ్ళీ తీసుకునేటట్టుగా లక్ష రూపాయలు చేసుకునేటట్టుగా కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటా ఉంటారు సో దాని మూలంగా నష్టపోయేది మీరే సో ఏదైనా సరే ఏ మనకి హార్డ్ వర్క్ చేసి వచ్చే దానిలో వచ్చే చిన్న దాంట్లో అయినా మనకి అందులో మనకి హ్యాపీనెస్ ని మనం ఎత్తుకోవచ్చు అంతేగాని సో మనీ పే చేసే హ్యాపీనెస్ ఏంటండి సో మీరు ఆ కష్టపడండి అలాగే కాంపిటీషన్ కి ఎంత ఉన్నా సరే మీ టాలెంట్ అంటే ఏంటన్నది మీరు చూపించండి సో ఎవరికి బ్యాక్ డ్రాప్ జాబ్స్ అని వచ్చి నేను చెప్పి వినేసి సో మీరు కూడా మనీ కట్టేసి రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ వన్ ల్యాక్ తీసుకొని కట్టేసిన తర్వాత జాబ్స్
ఎటువంటి నాలెడ్జ్ లేకుండా సో ఎటువంటి ఏమి తెలియకుండా వెళ్ళి జాబ్లోకి వెళ్తే వన్ మంత్ లేదా టూ మంత్స్లో వితిన్ ద టూ మంత్స్లో మీరు బయటికి కూడా వచ్చేయాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఉంటుంది సో బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్ని మీరు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నమ్మద్దు సో ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా నేను రికమెండ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మన ఇండియాలో కొన్ని కొన్ని మేనేజర్స్ కానీ కొంతమంది రిఫరెన్స్ ద్వారా కానీ అలా కొన్ని జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అదృష్టం ఉంటే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అందులో మీరు లేరు అని అనుకొని ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ జోలికి కూడా వెళ్ళద్దు సో మీరు మీ అందరూ మీరు ఓన్గా ట్రై చేసి జాబ్స్ని కొట్టండి దాంట్లో ఉండే కిక్ వేరు సో లేదు నేను ఎస్ఐపి జాబ్స్ కొట్టలేదు అంటే అందులో నుంచి కిట్ అయిపోండి వేరే జాబ్స్ కొట్టుకోండి సో అంతేగాని ఎస్ఐపిలో ఉండి మీరు బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్కి వచ్చి మీ లైఫ్ని మీ టైంని మీ మనీని వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే సో ఎస్ఐపి జాబ్స్ అనేవి అంత ఈజీ కూడా ఉండదు కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయి పైకో పైకో కానీ కంట్రోలింగ్ కానీ కొంచెం కష్టమే మరి అంత ఈజీ అయితే ఏమి ఉండవు సో అందుకే ఏంటంటే నేను ఈ బ్యాక్ డోర్ జాబ్ ప్రాసెస్ సంబంధించి ఇండియాలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫేక్ అని నేను సర్టిఫై చేస్తున్నాను సో నేనని కాదు సో ఎవరిని అడిగినా మీకు ఇదే చెప్తారు బ్యాక్ డోర్ జాబ్స్ జోలికి పోవద్దు మీ టైంని మీ లైఫ్ని అలాగే మీ యొక్క ఏమైతే ఎఫర్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని వేస్ట్ చేసి ఎవరో చెప్పిన మాటలు నమ్మి మీ టాలెంట్ని మీరు మీరు కించపరచుకోవద్దు సో ఆల్మోస్ట్ మీకు ఆ టాలెంట్ అనేది ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తికి ఒక పర్సన్లో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది ఆ టాలెంట్ని మీరు యూస్ చేసుకొని సో మీరు మీ అంతటా మీరుగా జాబ్ కొట్టి అందులో మీ మీ యొక్క సత్తా అందరికీ చూపించండి అది మీ గ్రేట్నెస్ అవుతుంది కానీ సో మనీ కట్టి డబ్బులు సంపాదించి జాబ్నెస్ అనేది జాబ్ చూస్ చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కాదు సో మీరు చదువుకున్న దానికి కూడా అర్థం ఉండదు సో అప్లికేషన్ ఏది అంటే ఒక చదువుకి స్టడీకి అప్లికేషన్ ఏది అంటే సో వన్స్ మీరు ట్రై చేసి జాబ్ కొడితే అందులో ఉండే కిక్కే అదే అప్లికేషన్ సో మీరు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ గాయస్